నమస్కారం కేఆర్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను సుజాత హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి సంబంధించిన కేంద్ర బడ్జెట్ ను లోక్ సభలో ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గాజువాక జోన్ పరిధిలోని డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై రెండు వార్డుల్లో విస్తృత పర్యటన జీవీఎంసీ కమిషనర్ లక్ష్మీ షా రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకి మహిళలపై దాడులు అధికమవుతున్నాయని బీజేవైఎం రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యురాలు నాగమల్లేశ్వరి ఆవేదన కేంద్ర బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై రెండును ప్రవేశపెడుతున్న మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఈసారి కెమికల్ ఫ్రీ న్యాచురల్ వ్యవసాయానికి తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వబోతున్నట్లు ప్రకటించారు హానికరమైన రసాయనాలు ఉపయోగించకుండా పూర్తిగా సేంద్రియ పద్ధతిలో వ్యవసాయం ప్రస్తుత కరోనా సమయంలో చాలా ముఖ్యమని మంత్రి తెలిపారు అందుకే ఆ దిశగా కెమికల్ ఫ్రీ న్యాచురల్ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు తెలిపారు మొదటి దశలో గంగానది పరివాహక ప్రాంతాల్లోని ఐదు కిలోమీటర్ల లోపు ఉన్న వ్యవసాయ భూముల రైతులతో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా చేపడతామన్నారు అలాగే రాష్ట్రాలు కూడా ఈ విధానాన్ని ఊతమిచ్చేలా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో సిలబస్లో మార్పు చేసి సేంద్రీయ వ్యవసాయానికి మద్దతుగా పాఠ్యాంశాలు తీసుకురావాలని కోరారు and 2.37 lakh crores will be directly pay, will be the direct payment of msp value to their accounts chemical free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers lands in 5 km wide corridors along the river ganga at the first stage 2023 has been announced as the international year of millets support will be provided for post harvest value addition enhancing domestic consumption and for branding millet products nationally and internationally to reduce our dependence on import of oil seeds a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented for delivery of digital and high tech services to farmers with involvement of public sector research and extension institutions along with private agri tech players and stakeholders of agri value chains a scheme in ppp mode will be launched Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management a fund with blended capital raised under the co investment model will be facilitated through the nabard this is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain the activities of these startups will include inter alia support for fpos machinery for farmers on rental basis at farm level and technology including it based support the implementation of the kane betwa link project at an estimated cost of 44605 crores will be taken up this is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers lands drinking water supply to 62 lakh people 103 megawatt of hydro 27 megawatt of solar power allocations of 4300 uh, 4300 crores of rupees in the re 21 22 
and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for five river links. Golagang Grammar Low, Book of Jalo Periputunai, Survey Number Lu Marchi, NNR Layout Perito, Makal Nerva Histunar. Ite Adikara Party Naikule, E. Kabjalo Mukya Patra Dalu Kavadam Vishesham. Kani Adikar Lumatram in Jargutuna, Nemakuniretin at Luchojan Chustunarani, Stanika Presalu, Vapotunaru. Yes, other lucky Namskar one day. It is now Peru Naganar Singrao, Celebrity. Nin Golagang Gram Panchati Sarpanchano. It is Shimate and Tende Maga Gramma Panchati Lo, Sivar Gramma Laite, Kunchu Kuga on night. Andro Okatina twenty BC Conley Nundi BC Conley Pacrona, Dorgam Gurde Gunchi, K2 Palam Varipo Ville Road Ede Tondo, Dan Athar Road Ki, Mundiga Laga, K2 Palam Mundigo, I junction under the junction of Arcona, Kali Place, Ede Tondo, Thar Road Kendrona twenty, North Ombi Survey Number, Thar Road Pine on the Vona Danta Guda, Rindo on the Anabi Mood Survey Number, Konda Parambo Candy, Ma Graman Ki. Konda Parambo Kunchu, Kuga, Kali place on the place Adi, Piadraki Ante Ilopata Livadan Kaukas on the twenty place, Kanya di Rozu, Vipretwena, Ante hundred hundred percent to Kabjaki, Guru Tundi, then Kotaka, Yanar Konliani, of Pier Petti, Stanika Victulu, then Kabja Jade in Jarutundi, then Nikasta Kabja Chesi, Ante Kajalok Marchi. Mood centralo R sum R central chopna. Ah sale jadeun jaru thondi. Adi note thombe survey number esi. Renovand renovand mood site ni. Vithu registration. To chesi amedeun jaru thondi. Itwanti kabja ni. Nen manna mandala review meeting lo. To January twenty fifth na jargan mandala review meeting lo. Nenu amaragar ki. I vishmai matla don jargindi. Sir dhanu payna na ku. Weber nivand sir. Adi Yala, Yala Jaruton, the Renom, the Anabe Mood Survey number Konda Paramboku, Mak Pather Kitchkot and Vilga on Stalamadi, Adi Kasta Guru, Kabja Guru Tundi, North Ombe Survey number registration Jaruthundi, then Kunchu, we were never in Sarah, the Ala Jaruthan and Tistan and Tapkundistan and Naru, Kani Roskinka, we were Nate Raledu, Kani Kravakulmata, Agaledu, Pretinga Kabja Jarutu, Constructions Jarupotanai, Adi Parpaslo Jaruthanai and the Kodi Stanika. Uh, officers Gani, and the Amaro Gargani, Adu Gargani, Ledente Stanikinga, Puna Twenty Naikulu, Spandinchi, Din Paina, Serena Naku, Te Samadan, Adi Purpose Rosarutan and Samadan Vichi, A Konda Parambokum of Pather Kitchkot and Puna Twenty Stalani, Kuncho Miguel Cheta to Namaku, Pather Kitchkot and Kaukas Undeta to Chostarani, A Kabja Darli. Nunji Aka Kabja Kakunda, Kabja Darlin and Astalani Kapatani in Sabamakinda. Kabja Darla, Rayontara, and then political owner. Political and owner, and Ma party loan owner. Political and owner. The Adi Casta problem with the party catch at a perga Migiltan of Kavia than Gordana Kundi. Then Yavaru Etana the Inca in the Viveringa Chapinda Telekunda under the Telescopati Mire than Chesi. GVMC Commissioner Lakshmi Shah Gajuaka John Paradiloni Dabayoti Dabai Rindu Vadulo Vistruta Pariatana Chesar Toluta Srinagar Kodalo Mahatma Gandhi Vigrahani Pola Malavesi Nivadu at Pincharu Atarvata Vadlo Pariatin Chinai Nadigaduna Prajalunchi Samasel Nadi Telskunar Such a Sarvection by Prajalo Purti Augahana Pempondinchela Karikramal Rupondinchanani Jona Ladikarla Nade Sincharu Aya Vadla Carporator Lu Raja and Ramara EJ Stalin Lu Pradhana Samaselu Commissioner Drustiki Tis Keller Vadula, Ujudi Panlu, Kalvatla Nirmanam, Rodla Maramatulu, Taita Samasal and Nitini, Ainaka Weber in Charu. Paritanlo, Journal Commissioner Sridhar, Revenue, Patana Pranalika, UCD, Engineering Vibhaga Adikaralu, Palgonar. Pariatnaku, Vishaga, Gatra Vishaka Munspal, Commissioner Garu, Alaga Mangajo, Journal Commissioner Garu, Yigaru, ACP Garu, Alaga Daberunda Ward Corporate Governor Pedrinaglona, Mahatma Gandhi, Polman Vesi. I in Cardin in the Praram Chaitan Jarigindi, Rondapakla Goda, Drainaz Lagani, Road Lagani, put under Drainaz work on the Sidlinga, one than two Pichanagani, current to Goda, lighting and Mana Vudutupan Ki, 
ఒక సెంట్రల్ కమిటీకి ఒక కాంట్రాక్ట్ పెద్ద కాంట్రాక్ట్కి ఇవ్వడం జరిగింది విద్యుత్ తుపాన్ని పోల్స్ అన్నీ పరిపోయి ఉన్నాయి కనుక అది వెంటనే చేయాలంటే సామాన్యులు ఇక్కడ కాంట్రాక్టులు చేయలేరని వాళ్ళకే మళ్ళీ ఆరు సంవత్సరాలు మళ్ళీ అగ్రిమెంట్ చేయడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో మరి అది కూడా రేపు మార్చితో పూర్తి అయిపోతుంది వాళ్ళ అగ్రిమెంటు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఆన్లైన్లో చేయమని మనం ఎవరైనా ఆన్లైన్లో చేసినా దానికి సరైన రెస్పాన్స్ లేకుండా ఉండేది ఈ ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు పెట్టి ఆ పెద్ద కాంట్రాక్ట్కి ఇచ్చిన వాళ్ళ ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులుగా గురయ్యారు ఇప్పుడు మార్చి నుండి మళ్ళీ మా మన వైజాగ్లో ఉన్న కాంట్రాక్టులకే ఎవరికైనా టెండర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడే మనం ప్రతి వాళ్ళు కూడా రోడ్ హైవే అవతల ఉన్న కాలనీలు అన్ని కాలనీలు వాళ్ళు కూడా వచ్చి వాళ్ళ తాలూక ఇప్పుడు సాధక బాధలు అన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్న సమస్యలు అన్నీ కూడా వినతపత్రంలో కమిషనర్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ అన్ని సమస్యల మీద కార్పొరేటర్గా నాకు ఒక అవగాహన నుండి నేను కౌన్సిల్లో కూడా మాట్లాడడం కానీ జోనల్ కమిషనర్ కానీ కమిషనర్ కానీ నోటీసులు పెట్టినప్పుడు కూడా ఆయన విజిట్ చేశాడు కనుక మరి ఆయనకి ప్రజల తాలూకు ఆవేదన ఎలాగ ఉంది ప్రజల తాలూకు సమస్యలు ఎలాగ ఉన్నాయన్నది ప్రత్యేకంగా ఆయనకి తెలియజెప్పాలనే ఉద్దేశంతోనే మేమందరం కూడా ఈరోజు పర్యటన పెడతామని చాలు నిన్న మాకు మెసేజ్ ఇచ్చిన వెంటనే మేము అన్ని కాలనీ పెద్దలకు అందరూ కూడా మెసేజ్ చేసి మీకున్న సమస్యలు ఈ పందులు కానీ కుక్కలు కానీ కరెంట్ కానీ వాటర్ సెక్షన్ కానీ అండర్ డ్రైనేజ్ కానీ ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా అన్ని సమస్యలు కూడా తీసుకురమ్మని చెప్పాను ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకి మహిళలపై దాడులు అధికమవుతున్నాయని బీజేవైఎం రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యురాలు నాగమల్లేశ్వరి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు బాలికలకు సైతం రక్షణ లేకుండా పోయిందని వాపోయారు బాలికలు మహిళలపై దాడులు జరగకుండా ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు మీడియాతో నాగమల్లేశ్వరి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వాలు మారుతున్న మహిళలపై దాడులు అత్యాచారాలు నిరోధించడంలో విఫలమయ్యాయని అన్నారు ఓ మహిళ రాష్ట్ర హోంమంత్రిగా ఉన్నప్పటికీ నిత్యం దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయని అంటే రాష్ట్రంలో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో అవగతమవుతోందని ఆమె పేర్కొన్నారు ఇకనైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాటలతో కాలయాపన చేయకుండా మహిళల రక్షణకు పగడ్బందీ చర్యలు చేపట్టాలంటూ డిమాండ్ చేశారు ట్వంటీ వన్ డేస్లోనే కేసు ఫైల్ చేయాలంటున్నారు లేకపోతే ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లోనే వాళ్ళ మీద ఎవరైతే అగత్యాలు చేశారో వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు ఇవన్నీ పటిష్టంగా లేనటువంటి చట్టాలండి చట్టాలు తీసుకోరావడమే కాదు చట్టాలు అవలంబించే తీరులో కూడా మార్పు తీసుకొని రావాలి అనేది నా యొక్క వాదన భారతీయ జనతా పార్టీ యువ మోర్చా ఆడవాళ్ళకి తరపున ఇవాళ నేను వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను అని అంటే ఎన్నో చూసాము ఎన్నో పడ్డాము ఇక చాలు ఇక మీదటినైనా ఆడవాళ్ళకి న్యాయం జరగాలి న్యాయం జరిగే విధంగా పార్టీలు ఆలోచిస్తాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్న విషయం ఇదేనండి నా పేరు డాక్టర్ మచ్చా నాగమల్లేశ్వరి అండి బీజేవైఎం స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా ఉన్నాను అలాగే నాతో పాటు కిరణ్ గారు అతను కూడా బీజేవైఎం స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి మీడియా మిత్రులకు కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానండి ఇవాళ ఎందుకు నేను ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టాల్సి వచ్చింది అని అంటే ముఖ్య ఉద్దేశం నిన్న విజయవాడలో జరిగినటువంటి ఏదైతే ఆ బాలిక ఆ దిశ ఎవరైతే అమ్మాయి ఉన్నారో ఆ అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి నెలకొల్పినప్పటికీ ఈ పార్టీ మీద ఆ పార్టీ ఆ పార్టీ మీద ఈ పార్టీ దుమ్మెత్తుకుంటున్నారు తప్ప నిజంగా ఆ మహిళకు న్యాయం చేకూర్చాలి లేకపోతే ఆ మహిళకు న్యాయం కలగాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో పోరాడినటువంటి పరిస్థితి ఆ దాఖలాలు ఏవీ లేవు కావాలంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వాళ్ళు మాట్లాడింది రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి లెక్క తీయండి ఒక ప్రభుత్వం అంటే లేదు రెండు వేల పంతొమ్మిది ముందు నుంచి ఆడవాళ్ళ మీద జరిగినటువంటి అగత్యాలను లెక్క తీయని ఒక ప్రభుత్వం అంటే అంటే ఏ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు లెక్కలు తీయాలి ఏ ప్రభుత్వం న్యాయం చేకూర్చాలి ఏఈలో అప్రజాస్వామిక విధానాలు కొనసాగుతున్నాయని విద్యార్థి యువజన అభ్యుదయ సంఘాల ఐక్యవేదిక నేతలు ఆరోపించారు ఏయు ఉప కులపతి ఆచార్య ప్రసాద్ రెడ్డి పోకళ్లతో యూనివర్సిటీ పరువు ప్రతిష్టలు రోజు రోజుకి దిగజారిపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు విజే ప్రెస్ క్లబ్లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో విద్యార్థి యువజన విభాగ నేత సురేష్ మాట్లాడుతూ వర్సిటీ ఉన్నతాధికారుల నిర్ణయాలు విద్యార్థుల పాలిట సాపంగా మారుతున్నాయన్నారు విద్యార్థులకు చదువు దూరం చేసే విధానాలను అవలంబిస్తూ ఏయు ప్రతిష్టతను దిగజారుస్తున్నారని విమర్శించారు తాము పేర్కొన్న ముప్పై డిమాండ్లపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించాలంటూ డిమాండ్ చేశారు అమలు చేస్తున్నారు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా యూనివర్సిటీలో మార్పులు జరుగుతున్నాయి ఈ మెజార్టీ స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడాల్సి వస్తే అన్ని కోర్సెస్లో కూడా మెజార్టీ హాఫ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ నుండి సీట్లని తొలగించేశారు లా డిపార్ట్మెంట్లో ఒకప్పుడు నూట ఇరవై సీట్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు అరవై సీట్లకి
ఇప్పుడు విద్యార్థులు లాంటి వాళ్ళు హైర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నత విద్యని ఎక్కడికి వెళ్ళి చదువుకుంటారు ప్రధానంగా ఉత్తరాంధ్ర లాంటి వెనుకబడిన ప్రాంతంలో మన రాష్ట్రంలోనే ఒక పెద్ద విశ్వవిద్యాలయంగా మన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఉంది అటువంటి యూనివర్సిటీలో సామాజిక శాస్త్రాలు తొలగించడం కానీ ఉన్న కోర్సుల్లో విద్యార్థుల సీట్లు తొలగించడం అనేది ఇది చాలా నిరంకుశమైనది విద్యార్థులకు వ్యతిరేకమైంది కాబట్టి ఈ చర్యలు మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం అదేవిధంగా స్కాలర్స్ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్కి కానీ మరొకరికి కానీ ఉండడానికి ఒక స్కోప్ లేకుండా హాస్టల్స్ అన్నింటిలో కూడా ఈరోజు హాస్టల్ నుంచి క్లోజ్ చేసే పరిస్థితి ఉంది ఈ విధానాలు మేము వ్యతిరేకిస్తూ ఒక ఒక ముప్పై డిమాండ్లతో మేము ఒక కరపత్రంగా రిలీజ్ చేస్తాం ఆ ముప్పై డిమాండ్ల పట్ల ప్రభుత్వం వెంటనే చర్యలు తీసుకొని సరైన చర్యలు తీసుకొని తీసుకొని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ లేదంటే దీనిపై విజ్ఞప్తి మేము గత రెండు నెలల క్రితం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో జరుగుతున్నటువంటి అప్రజాస్వామి యొక్క నియంతృత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా విద్యార్థి యువజన అభ్యుదయ సంఘాలు సుమారు ఒక పదహారు సంఘాలు కలిపి ఒక పాంప్లెట్ రిలీజ్ చేసాం ముఖ్యమంత్రికి బహిరంగ లేఖ అనే పేరుతో రిలీజ్ చేసాం అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఇటు యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం నుంచి కానీ ఏ విధమైనటువంటి సమాధానం దానికి రెస్పాన్స్ లేదంతవరకు లేదు సరి కదా మరింత నియంతృత్వంగా కొన్ని పాలసీస్ అమలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆచార్య కే జాన్గర్ రూము అర్ధాంతరంగా అది బ్రేక్ చేసి అది ఒక లాక్ బ్రేక్ చేశారు ఎందుకు చేశారో అర్థం కావట్లేదు రిటైర్ అయిపోయిన రెండు సంవత్సరాల వరకు రూమ్ ఖాళీ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు యూజీసీ నియమ నిబంధనల ప్రకారంగా ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర రీసెర్చ్ సఖాదర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కడ చేసుకుంటారు పరిశోధన రోడ్డు మీద చేసుకుంటారా కాబట్టి ఆయనకి నోటీస్ ఇచ్చి ఆయన రప్పించి ఆయన ఏం జరుగుతుందో ఎందుకు అలా చేయ అది అంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఎవరేం చేయగలరు అర్ధాంతరంగా ఉద్యోగుల నుంచి తీసేయటం ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మహిళా పక్షపాతి అయితే చంద్రబాబు నాయుడు మహిళా ద్రోహి అని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళా విభాగ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి నగర డిప్యూటీ మేయర్ కోలగట్ల శ్రావణి అన్నారు విజయవాడలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుని కిరాతకానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకున్న పద్నాలుగేళ్ల చిన్నారి బాలిక ఆత్మశాంతికై శాంతియుత కొవ్వొత్తుల ర్యాలీలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు కోట వద్ద నుంచి ప్రారంభమైన ఈ ర్యాలీ మూడు లాంతర్లు గంట స్తంభం వరకు సాగింది అనంతరం మానవహారంగా ఏర్పడి వినోద్ జైన్కు చంద్రబాబు నాయుడుకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు బాలిక కుటుంబానికి న్యాయం జరగాలని నినాదాలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆయా డివిజన్ల నుంచి వచ్చిన కార్పొరేటర్లు మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు అదే అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటున్న ఒక మన టీడీపీ నాయకుల వల్ల ఆమె చెప్పుకోలేని విధంగా శోభకి గురువయ్యి తెలుసో తెలియకో ఐదో అంతస్తు నుంచి ఆమె దూకి చనిపోవడం జరిగింది ఎంత కష్టం అనిపిస్తుంటే ఎంత క్షోభ ఎంత తట్టుకోలేని పెయిన్ ఆమెలో ఉంటే చనిపోవాలన్న ఒక ఆలోచన రావడం చనిపోయే అటెంప్ట్ చేయడం జరిగిందన్నది ఒక్కసారి ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తించాలి ఏదో ర్యాలీకి పిలిచాము ర్యాలీలో పాల్గొన్నాం అన్నట్టు కాకుండా చిన్న పిల్లలు సైతం ప్రతి ఒక్క చోట కూడా అత్యాచారం జరుగుతుంది మన ఇంటి వాళ్ళు అదే నైన్త్ క్లాస్ ఆ పిల్ల మన ఇంట్లో కూడా ఉండి ఉంటే ఏ విధమైన బాధ కలిగి ఉంటుందో ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తల్లులు మాత్రమే మరి ఆ కుటుంబానికి చెప్పుకోలేని విధంగా కేవలం ఒక లెటర్ చూస్తే ఎందుకు ఆ అమ్మే చనిపోయింది చనిపోయిన రీజను దాంతో పాటు ఏ విధంగా అమ్మే శోభకి గురు అయింది ప్రతి ఒక్కటి కూడా డీటెయిల్డ్ గా ఆ లెటర్ లో రాసి చనిపోవడం ఆ కుటుంబానికి తీరని భయము లోటు కూడా కలిగింది మరి టీడీపీ నాయకత్వం మేము అధికారంలోకి వస్తే ప్రతి ఒక్క మహిళకి అండగా దండగా ఉంటామని చెప్పడమే కానీ ఏ ఒక్కసారి కూడా చేసింది లేదు చూపించింది లేదు విశ్వకేశ్వరి కేసు మనందరికీ తెలిసిందే అదేవిధంగా ఎంఆర్ఓ ఒక మహిళా ఎంఆర్ఓ కేవలం క్వశ్చన్ చేసినందుకు తన జుట్టు పట్టుకుని రోడ్డు మీద కీడ్చి ఆమెను బాధ పెట్టిన అది కూడా ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ యొక్క ఎంఆర్ఓ చేసింది ఎవరు అంటే టీడీపీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ ఇలా ఎన్నో చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో జరిగాయి ఒక మున్సిపల్ మాజీ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ శ్రీదేవి అని ఆమె చనిపోవడానికి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి సంబంధించిన కేంద్ర బడ్జెట్ ను లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గాజువాక జోన్ పరిధిలోని డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై రెండు వార్డుల్లో విస్తృత పర్యటన జీవీఎంసి కమిషనర్ లక్ష్మీ షా రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకి మహిళలపై దాడులు అధికమవుతున్నాయని బీజేవైఎం రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యురాలు నాగమల్లేశ్వరి ఆవేదన 
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ప్రసారమయ్యే కేఆర్ఆర్ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం